Bonjour tout le monde, salam alaikum jamehan, aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle recette, Inch'Allah. Euh, notre recette, ça sera du poisson, euh, du macro. Euh, fait que je vais vous présenter ce que je vais mettre avec, ce que, voilà, les épices et tout ça. Alors, par, on va commencer par les épices. J'aurai besoin de poivre, de piment doux, de cumin et un peu de piment fort, 4 gousses d'ail, 4, gros, 4 grosses gousses d'ail, 2 euh, carottes, euh, des piments pour le, pour le goût, euh, je vais accompagner mon, mon macro de pommes de terre, un peu de sauce tomate, du persil et un peu de coriandre frais euh, haché, du fenouil, un peu d'huile, et du citron et reste avec moi et j'ai oublié de vous préciser aussi euh, une bonne cuillère à café euh, de coriandre molu et voilà pour commencer on va commencer par l'étape de, de la du vidage et l'arrangement du de notre poisson Donc, euh, voilà on va commencer par la tête prendre un ciseau c'est plus plus efficace ce même là Voilà, une fois que vous avez coupé votre tête, vous prenez ici. Voilà, vous allez jusqu'au bout. Ensuite, vous ouvrez votre poisson comme ceci et vous enlevez tout ce qui est dedans. On va enlever euh, les petites nageoires aussi. Et on va lever la queue. il y a des petites euh, nageoires qu'on enlève avec notre ciseau sur le dos ainsi sur le ventre aussi et voilà une fois que vous avez bien tout enlevé vous rincez votre poisson comme vous allez voir que je vais faire et puis voilà restez avec moi Et voilà, comme vous voyez, j'ai lavé mon, mon poisson. Il a été lavé. Et maintenant, je m'apprête à enlever les arêtes pour ceux, pour ceux qui ont les enfants et tout ça. C'est facile, ça s'enlève juste avec les, les mains, comme vous voyez. Voilà. Là où vous voyez des arêtes, vous enlevez. Comme ça. qui n'aiment pas manger de poisson avec ta, des arêtes voilà faites attention de bien tout le temps enlever ça s'enlève facilement à la main pas besoin de d'autres choses puisque les les arêtes de, du macro sont, sont assez visibles et s'enlève très rapidement voilà comme vous voyez Et reste avec moi et voilà comme vous voyez j'ai commencé à préparer la marinade de mon poisson que j'ai déjà voilà je vais commencer pour en mettre deux je vais partager mes, mes gousses d'ail en deux parce que ma, ma sauce en aura besoin Bismillah. Et voilà, mon aïe a été fait. 
je vais mettre aussi, je vais partager ma coréenne en rayon persil en deux. Voilà. Je vais mettre un peu de citron. Environ une, une bonne cuillère à soupe. Mon coriandre moulu, je vais aussi partager en deux parce que pour en mettre un peu dans ma sauce. Celui-là. Voilà, comme vous voyez. Et là, je m'apprête à rajouter mon épice, mais en premier épice. Celui-là. Une petite cuillère, non, même pas de poivre. Une bonne cuillerée de cumin. Ce poisson, ça aime bien le cumin. Voilà. Je vais en rajouter un peu. Du piment doux. Voilà. J'ai mis une bonne cuillerée. Et on va rajouter un peu de piment fort. Et je vais même mettre un tout petit peu. Juste la moitié du. Même pas la tête de ma, de ma, tête, de ma cuillère à café. Voilà, juste un tout petit peu. Vous voyez Et un peu de sel. Celui-là. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai mis du citron. Vous savez que l'action du citron a tendance à saler les, les choses. J'ai mis une petite cuillère à, à café. Je m'apprête à mélanger tout ça. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour, euh, pour lier un peu cette marinade. Juste un tout petit peu. Vous voyez. Rajouter un peu. Et voilà. Comme vous voyez, je suis en train de, de mettre ma marinade sur mon poisson. Le, le mettre de partout. Voilà. Et voilà, c'est bout de queue. Voilà. Comme vous voyez. Voilà, mon poisson dans sa marinade reste avec moi pour la suite Merci. et voilà comme vous voyez euh, j'ai mis ma sauce j'ai mis les épices que j'avais mis dans mon poisson dans ma sauce et maintenant je m'apprête à remuer tout ça j'ai pas fini euh, il me restait un peu de coriandre et de, de de persil, je vais en mettre un peu. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Je vais rajouter un peu d'huile, d'olive. ceci et le feu à feu doux pas, pas, pas trop fort et restez avec moi 
Et comme vous voyez, je vais mettre un peu de fenouil. Euh, de fenouil. Je l'ai lavé euh, au préalablement et je, vais, je m'apprête à le mettre. Je le mets pour pas que mon poisson ou bien ma pomme de terre puisqu'on est au fond de, la, de, de mon récipient. Voilà, je vais le disposer un peu partout. Voilà. Et j'ai la moitié d'un fenouil. Hein. J'ai pas, pas pris un fenouil entier. Voilà, comme vous voyez. Voilà. A tout de suite. Et comme vous voyez, je m'apprête à rajouter l'ail que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, dans ma sauce. Et voilà. A tout de suite. Voilà, ça, euh, comme vous voyez, j'ai enlevé mon poisson de sa marinade et là je m'apprête à mettre les pommes de terre dedans pour que ça puisse euh, voilà, pour, euh, que j'ai le, le même goût et la même marinade partout voilà comme vous voyez je m'apprête à tout mettre dedans voilà Et je vais mélanger tout ça juste avec moi. Trois. Et comme vous avez vu, j'ai mélangé mes pommes de terre dans la marinade du poisson. Je m'apprête à la mettre sur dans ma sauce plutôt. Voilà, comme vous voyez. Voilà. A tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, j'ai mis mes pommes de terre, je les ai bien placées au, dans mon, au fond. Je vais rajouter mon poisson. Celui-là. Voilà, comme vous voyez. Sauce, la marinade qui a goûté mon poisson dedans. Ensuite, je vais rajouter euh, mes carottes et quelques piments que j'ai à côté. Voilà. Et les piments au dessus voilà, au milieu pour que voilà qu'on puisse les enlever à part après et mon reste de marinade je le mets et je le replace par dessus la marinade du poisson et celle que j'ai mis dans mes pommes de terre voilà Et euh, maintenant, une fois qu'on a tout mis dans notre plat, euh, je m'apprête à saucer un peu. Et je m'apprête à mettre l'équivalent d'un verre d'eau. Ce sera largement suffisant. Ce voilà. Vous voyez. Je vais en rajouter un peu. C'est bon l'équivalent d'un bon d'un verre d'eau moyen et là je vais m'apprêter à laisser mon feu à feu d'eau ma traqueur à feu d'eau et recouvrir par dessus et laisser cuire euh, doucement le temps de cuisson c'est 35 à 40 minutes ce sera suffisant à feu d'eau et reste avec moi euh, comme j'ai oublié de vous dire en accompagnement du poisson que j'ai fait 
euh, on aura des, de, du poivron à la sauce tomate que vous avez déjà que vous avez déjà regardé avec euh, que ma mère avait fait précédemment et restez avec moi bah, pour faire ce, pour faire cette petite de recettes très vite et simple à faire et euh, je voulais vous dire les poivrons je les ai mis au four il euh, n'y a pas de matière grasse j'ai pas mis de matière grasse dessus j'ai juste euh, rincé à l'eau à l'eau claire euh, pour euh, enlever les impuretés je les ai mis au four et puis il euh, faut les surveiller et les tourner à chaque, à chaque fois et puis voilà c'est très simple à faire et puis les, la peau elle s'enlève très vite et comme vous voyez je vous ai dit la peau de mon poivron s'enlève très vite comme vous voyez j'ai juste à faire glisser mes doigts dessus et voilà ça reste avec moi le temps que je finisse à tout de suite et comme vous voyez j'ai enlevé ma, la peau et je vais enlever les pépins. Je vais enlever le capuchon. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, voilà, mauvais compris. Et puis on enlève les pépins. Voilà. Pas besoin de le rincer ni quoi que ce soit. Et je le mets ici parce que je vais le découper sur ça. Voilà, comme vous voyez, c'est rapide. Sans matière grasse. Voilà. On enlève ça comme ça. Et voilà. Vous voyez, c'est rapide. A tout de suite. Quand vous voyez, j'ai terminé mes poivrons. Maintenant, je, je m'apprête à les ouvrir pour les découper. Voilà, vous enlevez l'excédent. Si vous en reste un peu de, de graines. Voilà, comme vous voyez. Comme vous voyez, j'ai repositionné mes poivrons à l'horizontale. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je m'apprête à le découper. Voilà. À vous de voir comme vous voulez le découper, soit finement. Mais après, si de vous le découper finement, ça peut prendre moins de temps à cuire. Voilà. Vous voyez, là j'ai mes poivrons qui sont découpés, je vais les rapprocher, voilà, pour comme ça, je n'ai pas à retourner ou à refaire mes poivrons, ça c'est plus facile à découper. J'aime bien quand ce soit un peu fin, ni trop épais. Voilà. Vous les hachez un peu. C'est bon. Voilà. Et voilà, j'ai fini ma découpe. Je m'apprête à mettre ça dans ma poêle. Où il y a ma sauce, comme vous voyez. 
Voilà. Et il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup d'ingrédients, que du sel et de l'huile d'olive. Voilà. A tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, j'ai mis ma, mes poivrons et ma sauce sur le feu. Je m'apprête à rajouter un petit peu d'huile d'olive. L'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe. Voilà. Et l'équivalent d'une d'une bonne cuillère à, à, à café de sel. Voilà. Et je m'apprête à mélanger tout ça. Ensemble. Pour ceux qui aiment bien les poivrons, c'est une recette très rapide, très, très simple à faire. Ça demande rien. Si vous n'avez pas de tomates, vous pouvez prendre de, du colis de tomates. Tout dépend ce que vous avez à la maison. Et puis voilà. Poivron, hein, voilà. Très très simple à faire. Très rapide. Et là, je vous montre juste ce que je sais faire. Hein. Je, je, voilà. Voilà, on a bien mélangé tout ça. Je vais cuire. Une fois que ma sauce aura réduit de moitié, ça sera bon. Voilà. A tout de suite. Voilà, comme vous voyez, nos poivrons sont prêts. La sauce a réduit. Et voilà, c'est prêt. A tout de suite. Et vous voyez, j'ai laissé mon... mon poisson mijoter un peu, mijoter tout seul. Et je m'apprête à rajouter quelques olives. A tout de suite. Comme vous voyez, j'ai rajouté des olives et je vais laisser mon poisson finir sa cuisson. Il y a feu doux et euh, à tout de suite euh, pour voir le résultat du, du, de, la recette, de la recette que je vous ai fait aujourd'hui. Et comme vous voyez, je m'apprête à dresser une Voilà. Comme vous voyez, je prends mes, mon poisson. Et voilà, et je mets par la suite mes légumes sur le côté, comme vous voyez. Voilà, reste avec moi. Voilà, comme vous voyez, mon plat, il est enfin prêt, comme vous voyez, que j'ai dressé. Là, vous avez vu euh, nos poivrons et la tomate que j'ai fait précédemment avec vous, là aussi. Et je vais accompagner euh, euh, mon pain, euh, avec un bon pain que ma maman, ma maman a fait euh, euh, tout à l'heure. Et voilà, comme vous voyez...
Et euh, voilà, j'espère que ça vous plaît ce que je fais, ce que je vous partage juste ce, ce que je mange et tout ça. Je voulais vous remercier pour les likes, pour les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.